This is the third part of the video, and we were so we were studying the first second chapter of geography that was natural resources, land, soil, and water. ठीक है तो आज जो है मैं आप लोगों को class eight का second chapter geography का पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है natural resources, land, water, land, soil, and water. ठीक है और ये third part है video का इसके पहले हमने दो part बनाया था जिसमें हमने पढ़ा land के बारे में कि लैंड का इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरह से उसको जो है कंजर्व कर सकते हैं ठीक है लैंड का इस्तेमाल कैसे होता है हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था सॉइल के बारे में कि सॉइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं किस किस टाइप के सॉइल्स होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से जो लेयर्स होते हैं सॉइल के वो हमने पढ़ा कौन कौन से वराइजन होते हैं सॉइल के वो हमने पढ़ा और सॉइल का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाता है वो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्स के बारे में जो कि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ठीक है तो आइए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट तुम लोगों को जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिल पाए ठीक है तो और ये भी है कि जो आपको पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का उससे आप लोग जो है जरूर रिवाइज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है बुक्स ले लें ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से और समझ में आए सामने बुक रख के आप वीडियो देख सकते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मैं वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा ठीक है तो आइए हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे और प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है स्टार्टिंग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोग कनेक्टेड हैं हमसे और हम आपसे कनेक्टेड हैं ठीक है और आप लोगों को जैसे बताया जा रहा है कि सैटरडे से जो है हमारा टेस्ट होगा तो प्लीज इसके लिए प्रिपेयर रहेगा कि जो भी मैंने एट के जो भी मैंने पार्ट पढ़ाए जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए आप लोगों को उसमें से आपके टेस्ट के क्वेश्चन बनेंगे तो आप प्लीज प्रिपेयर रहेगा ताकि आप टेस्ट मिस ना करें और आप हम लोग को पता चल सके कि आप लोग जो है हमसे कनेक्टेड है ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो इस चैप्टर का जो कि है वाटर रिसोर्सेज ठीक है अबाउट 71% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर जैसा कि हमें मालूम है हमने लैंड के बारे में पढ़ा था वो ट्वेंटी है और जो हमारा वाटर सरफेस वाटर जो वाटर का जो प्रपोर्शन है हमारे अर्थ में वो कितना है सेवेंटी है ठीक है जो कि लैंड से कवर्ड है हमारा जो की वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ सेवेंटी वन परसेंट मोस्ट ऑफ द वाटर अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट जो है सरफेस ऑफ द अर्थ वो किस वो किस फॉर्म में वो ओशन एंड सीज के फॉर्म में है यानी कि जो सेवेंटी वन परसेंट जो हमारी जो पानी का जितना भी एरिया है हमारा अर्थ का उसका नाइन्टी वन नाइन्टी सेवन परसेंट जो है वो एरिया जो कवर्ड है वो वाटर जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ में वो किस फॉर्म में वो ओशन और सीज के फॉर्म में अवेलेबल है This water is saline and is not fit for domestic agriculture and industrial use. और ये जो water है ocean surface में about 97 percent वो जो water है वो बुरा का बुरा जो है salty water है saline water है और इसका इस्तेमाल जो हम लोग वो इतना ज़्यादा saline है कि उसका इस्तेमाल हम लोग domestic purpose यानी कि घरों के इस्तेमाल के लिए एग्रीकल्चरिंग करने के लिए खेती करने के लिए और इंडस्ट्रियल यूज में यानी कि इंडस्ट्रीज में जो उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतना सलाइन है कि उसका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्लियर आउट ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑनली अबाउट थ्री परसेंट स्प्रेस वाटर यानी कि जो तीन परसेंट वाटर जो बच जाता है हमारे सरफेस अर्थ के सरफेस में वो हमारा फ्रेश वाटर ठीक है वो ताजा पानी हमारे अवेलेबल है About टू थर्ड परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द्लेशियर्स यानी थ्री परसेंट जो फ्रेश वाटर है उसका टू थर्ड जो वाटर है वो हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स यानी कि हिमालय जो है और जो माउंटेन्स है उसमें जो है जो आइस कैप्स जो ग्लेशियर्स होते हैं जो आइस बॉक्स होते हैं ठीक है उसमें हमारे प्रेजेंट है टू थर्ड ऑफ द वाटर जो फ्रेश वाटर है क्लियर और ये अबाउट वन परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज और सिर्फ एक ही परसेंट है जो वाटर का हमारे सरफेस पे जो कि फ्रेश वाटर है जो कि हम ह्यूमन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए ठीक है 
तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर जो की हमारे सरफेस टू प्रेजेंट है ठीक है और किसका कितना कितना परसेंटेज जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और कितना जो है फिट है हमारे ह्यूमंस के लिए फ्रेश वाटर इज मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स इसीलिए जो है क्योंकि सिर्फ एक ही परसेंट सेवेंटी वन परसेंट यानी जो हंड्रेड परसेंट जो सर्वेस है हमारा अर्थ का जो वाटर से कवर्ड है उसका सिर्फ एक ही परसेंट जो है वो सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए अपने वो इस्तेमाल के लिए है तो इसीलिए जो है वाटर को एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस यानी बहुत ज्यादा मूल्यवान जो बहुत ही मूल्य जो है वाटर नेचुरल रिसोर्स माना जाता है प्राकृतिक संसाधन माना जाता है वाटर तो क्योंकि सिर्फ एक ही परसेंट जो है हमारे ह्यूमंस के यूज के लिए है ठीक है तो इसीलिए जो है वाटर का इस्तेमाल जो है बॉडी प्रिसाइजली करना चाहिए जितना इस्तेमाल जितना यूज हो जितना हमारे नीड्स को फुलफिल कर सके उतना ही वाटर का वाटर जो है इस्तेमाल करें ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो क्लियर जो फ्रेश वाटर है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है इट इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर इन रिवर्स एंड इन लेक्स यानी कि जो वन परसेंट जो फ्रेश वाटर है वो किस किस फॉर्म में वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है वो रिवर्स के फॉर्म में और वो लेक्स के फॉर्म में है रेनफॉल इज अनदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर और रेनफॉल जो है वो भी एक फ्रेश वाटर का सोर्स हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जो साइकिल है फ्रेश वाटर की वो बनी रहती है इवापोरेशन कंडेशन और प्रेसिपिटेशन को लेकर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है जो वाटर साइकिल जो प्रोसेस हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में वो दिखाता है कि जो वाटर है जो फ्रेश वाटर है वो जो साइकिल है वो बनी रहती है और जो क्वांटिटी है वाटर की सरफेस ऑफ दर्थ पे वो जो फ्रेश वाटर है वो कभी भी मतलब इम्बेलेंस नहीं होती है वो बनी रहती है बारिश की वजह से ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन दर्थ इज हाई लेवल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर का हमारे सर्फेस पे अर्थ के सर्फेस पे वो काफी ज्यादा अनिवन है मतलब एक समान जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का नहीं है हमारे अर्थ पे वो वेरी करता है फ्रॉम सीजन टू सीजन ठीक है तो फ्रेश वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो वेरी करती है वो चेंज होती रहती है सीजन के हिसाब से यानी कि गर्मियों में जो है बहुत कम पानी बचता है हमारे फ्रेश वाटर का और ठंड में जो है पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है ठीक है तो सीजन के सीजन के हिसाब से जो है बारिश के बारिश के मौसम में जो है बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल हो जाता है तो तो सीजन टू सीजन जो है जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो अनिवन है मतलब वो बराबर नहीं है और रीजन टू रीजन भी जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है यानी कि जैसे इंडिया का एग्जाम्पल रीजन टू रीजन कहने का मतलब है कि जगह के हिसाब से जैसे इंडिया का ले इंडिया में जो है अगर देखोगे तो कई कई बार ऐसे इलाके हैं इंडिया में जो कि मान लो सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो गया महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया ठीक है वहां पे वहां पे फ्रेश वाटर की अवेलिटी बहुत कम हो जाती है समर्स में ठीक है मध्य प्रदेश का कुछ रीजन हो गया तो और बिहार का भी कुछ रीजन होने लग गया है तो बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ हमारे इंडिया है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है बहुत कम है और कहीं कहीं पे काफी अच्छी है यानी कि वहां पे पूरे साल जो है पानी ढंग से वहां मिल जाती है किसानों को खेती करने के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए बट कहीं कहीं ऐसे रीजन है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत किल्लत हो जाती है गर्मियों के मौसम में तो अवेलेबिलिटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर फ्रेश वाटर का हमारे अर्थ पे हमारे इंडिया में एग्जाम्पल वो सीजन टू सीजन वैरी करती है और जगह टू जगह भी वो वैरी करती रहती है ठीक है आइए देखते हैं आगे बहुत ज्यादा जो है पानी की शॉर्टेज देखी जा रही है वहां की यानी कि वहां पर पानी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा आज के टाइम फेस हो रही है वाटर शॉर्टेज आल्सो कॉज ड्यू टू मिस यूज ओवर स्टोरेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि वाटर का जो शॉर्टेज है वो बहुत सारे कारणों का बहुत सारे रीजन है उसके जैसे की मिस यूज यानी कि पानी का मिस करना यानी कि जो पानी है जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पानी वेस्ट कर रहे हैं जरूरत से फेंक कर ठीक है तो मिस जो है पानी का बहुत ज्यादा हो रहा है ओवर एक्सपोर्टेशन यानी कि पानी की जो जो पानी की रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास उसको ओवर एक्सपोर्ट किया जा रहा है यानी कि पानी का इस्तेमाल कहीं भी किया जा रहा है मतलब जहां जरूरत है वहां पर नहीं हो रहा है ठीक है जहां पे सही तरीके से जितना हूं यूज होना चाहिए वहां पर उतना नहीं हो रहा है उससे ज्यादा यूज किया जा रहा है और कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन मतलब पानी की जो रिसोर्सेज है जैसे कि रिवर्स हो गया हमारे इंडिया में उसको जो है बहुत ज्यादा गंदा किया जा रहा है इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज के द्वारा फैक्ट्रीज के द्वारा केमिकल्स वहां पे छोड़कर तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में या फिर उसको और वाटर शॉर्टेज का वाटर शॉर्टेज को करने में ठीक है यानी कि हमारा लोग इस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो खराब पानी कम बचेगा दूसरों के लिए कंटेमिनेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो फ्रेश वाटर है वो भी जो है खराब हो रहा है ह्यूमंस के इस्तेमाल के लिए यानी कि जो लोग रिवर्स में कपड़े धोते हैं नहाते हैं वो नह
अब इसमें हमारे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया यानी कि क्या क्या रिसोर्सेज है इंडिया में वाटर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इन आर कंट्री इज टू इरीगेट एंड इरीगेट द फार्म लैंड यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है वाटर का हमारे इंडिया में वो किस लिए किया जाता है वो खेती के लिए किया जाता है यानी कि जमीनों को इरीगेट करने के लिए किया जाता है जो खेती वाली जमीनें हैं इंडिया गेट्स प्लेटी ऑफ रेन फॉर फ्रॉम मॉनसून बट इट इज हाईली अन इवेंट यानी कि इंडिया में जो है पानी तो बहुत मिलता है बारिश के कारण बट जो जो मानसून आते हैं उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है इंडिया में उसके वजह से काफी ज्यादा पानी जो है इंडिया में मिलती है बट जो रेनफॉल है वो भी अन इवेंट है हमारे इंडिया में जैसे कि पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लो ठीक है वहां पर जैसे आसाम हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया मेघालय हो गया वहां पर जो है पानी बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है उसी तरह राजस्थान देख लो मध्य प्रदेश देख लो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र देख लो ठीक है वहां पर बारिश जो है बहुत कम होती है उसी तरह साउथ में आ जाओ केरला हो गया तमिलनाडु हो गया चेन्नई हो गया वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में रेनफॉल से वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है यानी कि बराबर नहीं है कहीं भी बहुत ज्यादा कमी है तो कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां तो पानी जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम वाटर सप्लाई टू वाटर डिफिशियंट रीजन और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो एरिया जहां पे बहुत ज्यादा सरप्लस वाटर है बहुत ज्यादा पानी है उन पानी को जो है वैसे रीजन में डाइवर्ट करना पड़ेगा वैसे रीजन में भेजना पड़ेगा जहां पे बारिश बहुत कम होती है जहां पे शॉर्टेज बहुत ज्यादा पानी की देखी जाती है तो जो स्टेट्स है तो जो 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 भी एक रिवर होती है ठीक है जैसे ब्रह्मपुत्र फॉर एग्जाम्पल ले लो वो बहुत सारे स्टेट्स होकर गुजरती है उसी तरह हमारा गंगा रिवर देख लो वो वो, वो बहुत सारे स्टेट्स होकर गुजरती है तो वो जो पानी है वो और वो जो पानी है उन रिवर्स का तो उस पर किसी स्टेट का एक सिंगल हैंडल सिंग, सिंगली हैंडल मतलब वो वो इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकती है कोई भी पर्टिकुलर स्टेट और कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो है वो ज्यादा कंट्रोल रिवर्स का अपने ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उन पानी को डाइवर्ट करना दूसरे स्टेट में काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्लियर तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सिर्फ एक ही स्टेट जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेट्स कि गवर्नमेंट को जो है एक साथ होना पड़ेगा और तभी जो है इस पानी के शॉर्टेज को हम लोग यानी कि वाटर की शॉर्टेज है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दिस कैन बी डन टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टाइमिंग सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन धीरे धीरे जो बढ़ रही है ठीक है तो पानी की जाहिर सी बात है जरूरत बढ़ेगी कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए ज्यादा पानी की सप्लाई किया जाए ताकि जो फूड क्रॉप्स का जो इरिगेशन हो रहा है जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको फीड किया जा सके क्लियर इसीलिए जो है डिफरेंट तो सोर्सेज है हमारे इंडिया में पानी के वो क्या क्या है इरीगेशन के वो क्या क्या कैनल्स नहर हो गया कुआ हो गया ट्यूबवेल्स हो गया और टैंक जो है ये सारे सोर्सेज है इरीगेशन के जिसके थ्रू हम लोग पानी खेतों में पहुंचाते हैं ठीक है तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आई होप ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए अगर आपको कोई भी दिक्कत तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा ताकि मैं वहां पे आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। आइए हम आप आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के चैप्टर के जो कि है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि किस तरह से जो है हम अपने वाटर के रिसोर्सेज है उसको बचा सकते हैं ताकि अपने साथ साथ जो है आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है डिमांड जो उनके नीड्स है वो अपने फुलफिल कर सके और साथ साथ अपना भी हम लोग कर सके That is the last topic of this chapter. That is the conservation of water resources. यानी किस तरह से जो है हम लोग water के resources को conserve यानी कि बचा के रख सकते हैं और water जिससे save कर सकते हैं हम लोग. Conservation of water can be adopted, can be can be made, can be done by adopting different measures. यानी कि water conservation can be done by adopting different measures. यानी कि different measures को अपना कर जो है हम लोग water के conservation को कर सकते हैं. Water is polluted in industries which discharge their waste products such as nitrates, metals, and pesticides into water. This can be controlled by treating the pollutants before releasing them into the water. अब देखो जो industries हैं वो अपने waste को जो है water body जाने जैसे rivers हो गया, lakes हो गया उसमें वो लोग डालते हैं और उसमें बहुत सारे products होते हैं जो waste products होते हैं जैसे कि nitrates हो गया, metals हो गए, ठीक है? पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कि वाटर में वो लोग डिस्चार्ज करते हैं 
तो इस चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कैसे जब हम लोग जो है जो इम्प्योरिटी जो डाल रहे हैं वो लोग ठीक है जो इम्प्योरिटी डाल रहे हैं जो इंडस्ट्रीज अगर वो ट्रीट करें पहले इम्प्योरिटीज को यानी कि इम्प्योरिटीज को पहले प्योरीफाई कर दें तब अगर वाटर डाले उसमें तो है एक तरह से जो है हम उसको जो है वाटर को गंदा होने से बचा सकते हैं ठीक है दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है वाटर को कंजर्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ यानी कि जो मान लो जो बारिश होती है बारिश का पानी जो बह के चला जाता है अगर उसको एक टैंक में स्टोर करके रखा जाए तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है वो पानी ठीक है तो वाटर हार्वेस्टिंग करने का मतलब है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर यूज ड्यूरिंग ड्राई सीजन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये होता है कि जो बारिश का पानी है उसको एक टैंक में टैंक बनाकर गड्ढे में ठीक है उसको वाटर रेन वाटर को उसमें स्टोर करके रखा जाता है उसको कलेक्ट करके और उसको स्टोर करके रखा जाता है ठीक है ताकि जब ड्राई सीजन आए तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके और ये जो प्रैक्टिस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो ज्यादातर तुम्हारे एरिड यानी कि जो डेजर्ट वाले इलाके हैं और जो सेमी एरिड है यानी कि जो हल्के डेजर्ट है वहां पे जो हल्के बंजर वाले जो इलाके हैं वहां पे ज्यादातर ये हरेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका अपनाया जाता है जिसमें वो लोग एक जमीन में गड्ढा करके जो है वहां पर पानी रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं स्प्रिंकलर्स कैन बी इफेक्टिवली यूज टू इरीगेट फ्रीज यूजिंग लेस क्वान्टिटी ऑफ वाटर यानी कि अगर खेतों में पानी बचाना है तो हम लोग एक पाइप के पाइप पाइप के पानी भेजने से अच्छा है या मोटर के थ्रू पानी भेजने से अच्छा है कि हम लोग जो है स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें जो झरने जो होते हैं झरने टाइप का जो होता है स्प्रिंकलर उसका इस्तेमाल करें खेतों में पानी पटाने के लिए मोर ट्री शुड बी प्लांटेड सो एज टू रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ यानी कि प्लांट बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग पेड़ों को उगाए ताकि जो वाटर जो बैठ के चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह उसको जो है जो जड़े होती है प्लांट की वो अपने आप अपने आप अपने पास जो है कंजर्व करके रखते हैं इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाने चाहिए प्लांट हाँ उगाने चाहिए ताकि जो सरफेस रन ऑफ है वाटर का वो ना हो और जो जड़े हैं पेड़ों के वो पानी को शोर करके और जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करके हमेशा रखे ठीक है यानी कि जब हम लोग ये जो प्लांट उगाएंगे तो जो ग्राउंड वाटर है वो पानी सोख लेगा जड़ों के थ्रू और पानी जो है वहां पे ग्राउंड वाटर जो लेवल है पानी का वो बना रहेगा ताकि और उससे क्या होगा कि जो उससे क्या होगा कि जो, जो सरफेस जो बारिश का पानी जो पानी वहां बह जाता है वो नहीं बहेगा हेंस कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल थ्रू प्लांट यूटिलाईजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम तभी कर सकते हैं उसका प्लान यूटिलाईजेशन करें यानी कि उसको अच्छे तरीके से प्लान करके जो है पानी के सोर्सेज का इस्तेमाल करें और जो भी हमारे सोर्सेज अवेलेबल है पानी के उसको जो है गंदा होने से रोक सके तभी जो है हम लोग वाटर को बचा कर रख सकते हैं हमारे अपने यूज के लिए और फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए भी ठीक है तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कोई भी डाउट हो आपको उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और इन द लास्ट हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में पहले हमने लैंड के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लैंड को हमने यूटिलाइजेशन किया है और किस तरह से वो उसको कंजर्वेशन किया है हमने किस तरह से लैंड को हम लोग डिग्रेड करते हैं ठीक है और किस तरह से हम लोग प्लांट यूटिलाइजेशन करके जो लैंड को हम लोग बचा सकते हैं उसी तरह हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कितने लेयर्स होते हैं सॉइल के कितने हराइजन होते हैं सॉइल के कौन सा सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है कौन सा सॉइल फर्टाइल नहीं होता है ठीक है उसको आप सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये पढ़ा हमने और ये लास्ट टॉपिक जो हमने वाटर पढ़ा कि वाटर जो है शॉर्टेज कितना ज्यादा फेस करना पड़ रहा है इंडिया में और बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वाटर का जो टोटल सर्फेस है वाटर का हमारे अर्थ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और किस तरह से जो है वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है हमारे इंडिया में और किस तरह से जो है वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं तो ये सब चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़ा है चैप्टर में पढ़ा है आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ये चैप्टर समझ में आया होगा फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सनी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा और जो पीडीएफ मिलेगा आपको इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे होमवर्क जो आपको दिया जाएगा प्लीज आपसे शेयरली जो है अपने पेयर कॉपी में कीजिएगा वीडियो देखने से पहले आप स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर डालिएगा और एंड करने और एंड करने के बाद जो है आप कमेंट सेक्शन में एंड जरूर लिखिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आप हमसे कनेक्टेड है और हम आपसे कनेक्टेड हैं ठीक है 
और मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो है सैटरडे को टेस्ट होगा तो प्लीज प्रिपेयर रहेगा टेस्ट के लिए जो भी एट के चैप्टर्स मैंने पढ़ा है आप लोगों को ठीक है उसका टेस्ट जो है लिया जाएगा और इन द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू सो मच